டெக் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா இந்தியா வெர்சஸ் நியூசிலாண்டோட கடைசி ஓடிய ஏதோ தேர்ட் ஓடியை பத்தி அனாலிசிஸ் பண்ண போறோம் இது வந்து பே ஓவர்ல நடக்குது ஸோ இந்த வீடியோல வந்து இந்த மேட்சோட பிச் அனாலிசிஸ் ட்ரீம் லோன் பிரிக்ஷன் பத்தி ஃபுல்லா அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ண ஃபுல்லா போறேங்க வீடியோக்குள்ள போலாமா வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பேர்கிட்ட நம்ம கருத்து கேட்கும் போது நம்ம தலை எம் எஸ் தோனி டீம்ல இல்லைன்ற தல முக்காசி பேர் வந்து வருத்தப்படுறாங்க ஒரு சில பேர் அவரை டீம்ல எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமும் படுறாங்க பட் ஆனா செகண்ட் ஓடியில ரவீந்திர ஜடேஜா வந்து விளையாடின மாட்டம் வந்து வேற லெவல் இருந்தது அது நம்ம தலை டோனி இருந்திருந்தாருன்னா அந்த பினிஷிங் ரோல் பக்காவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டியிருப்பாரு பட் அந்த இடத்துல நம்ம மேஜரா டோனியை வந்து மிஸ் பண்றோம் கடைசி நேரத்துல பினிஷிங் ரோலுக்கு ஆள் இல்லாதால இக்கட்டான நேரத்துல எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணி கடைசி ஒரு வரைக்கும் வர வைக்கணும் அந்த மேட்ச்ன்றத வந்து நம்ம நம்ம தலை தோனி கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கணும் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் வித்தையை தான் முழுசா இறக்கி கேட்டாரு நம்ம ரவீந்திர ஜடேஜா செகண்ட் ஓடியில ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்தியா டீம்ல வந்து தலை தோனி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யாரும் வருத்தப்படுறாதீங்க இந்தியா டீம்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு பிளேயர்ஸையும் நம்ம தலை தோனி விதைச்சிட்டு தான் போயிருக்கிறாருன்றத சொல்லிட்டு நம்மளோட ரிவியூ அனாலிசிஸ் உள்ள போலாம் இந்தியா வெர்சஸ் நியூசிலாண்டோட தேர்ட் ஓடிஐ மேட்ச் நாளைக்கு பே ஓவல் கிரவுண்ட்ல நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஓடியில வந்து நம்ம டீம் இந்தியா வந்து தோத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் மறந்துட்டு தேர்ட் ஓடியில நம்ம டீம் இந்தியா எப்படியாச்சும் வின் பண்ணணும் இது கூடவே நம்ம நியூசிலாந்து டீமோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா அவங்க ஏற்கனவே டி டுவெண்டி சீரீஸ்ல வந்து ஒயிட் வாஷ் ஆயிட்டாங்க ஸோ அதை மனசுல வச்சுட்டு நம்ம டீம் இந்தியா வந்து அவங்க ஓடிஐ சீரீஸ்ல ஒயிட் வாஷ் பண்ணணும்னு அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த மேட்ச் டீம் இந்தியா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நியூசிலாந்து டீம்ல இருந்தே பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸா இருக்கிற ஹென்ரி நிக்கலஸும் மார்டின் கப்டிலும் வேற லெவல் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல டீசெண்டா ஸ்டார்டிங் கொடுக்குறாங்க நியூசிலாந்து டீம் சார்பா அதுக்கப்புறம் வர சீனியர் பிளேயர்ஸா இருக்கிற ராஸ் டெய்லரா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா தற்போதைய கேப்டன் அண்ட் விக்கெட் கீப்பர் டாம் லேதம் எல்லாருமே நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஃபார்ம்ல தான் இருக்கிறாங்க குறிப்பா அவங்க டீம்ல வந்து எந்த பிளேயர் வந்து சரியா விளையாட மாட்டாருன்னா காலண்டி கிராண்ட் ஹோம் அவர் மட்டும்தான் டி டுவெண்ட்டிலயும் ஒன்றும் பெருசா ஷைன் பண்ணல கூடவே ஓடியிலையும் அவர் அவ்வளவா ஷைன் பண்ணல மத்தபடி அவங்க டீமை பொறுத்த அளவுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை அடுத்து நம்ம டீம் இந்தியாவை பற்றி பார்ப்போம் இதில் நம்ம முக்கியமாக ஓப்பனிங்லேருந்தே பார்க்கலாம் ரோஹித் சர்மாவும் ஷிகர் தவனும் வேறு லெவலில் ஒரு ஃபார்மில் இருந்தாங்க பட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்ஜுரி ஏற்பட்டவே நம்ம ஒரு டீமோட ஓப்பனிங்கே இப்போ இது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது என்னதான் பற்றி விஷயமும் மயங்க் அகர்வாலும் ஓப்பன் பண்ணாலும் அவங்க வந்து ஒரு அஞ்சு ஓவர் கூட தாண்ட மாட்டாங்க அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப்பில் எப்பயுமே ஒரு டீம்ல வந்து ஓப்பனிங் விக்கெட் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஓவர்ஸில் போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வர பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து ப்ரெஷரே இல்லாமல் விளையாடுவாங்க பட் இவங்க இந்த தப்ப தான் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்றாங்க ஸோ அதனால நம்ம அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் டோன்ல வர விராட் கோலி மேல ப்ரெஷர் அதிகமா ஏற்படுது அவர் ஏற்கனவே சீனியர் மோஸ்ட் பிளேயர்ன்றதால அவர் மேல தனிப்பட்ட ப்ரெஷர் நிறையவே இருக்கு ஸோ அதனால அவர் ஷைன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம போகுது ஒருவேளை இந்த மேட்ச்ல இந்த ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஓவர்ஸ் வரைக்கும் நின்றுட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வர பேட்ஸ்மேன் சர்வ சாதனமா அடிப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ரேயா செய்ய பற்றி பார்ப்போம் அவரும் ஒரு நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்சாவே நல்ல ஒரு டீசெண்டான இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஒரு சென்ச்சுரி செகண்ட் மேட்ச்ல ஒரு ஹாஃப் சென்ச்சுரி அடிச்சாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரவுண்டர் சைட் போகலாம் நம்ம ரவீந்திர ஜடேஜா வேற லெவலில் ஒரு நாக் ஆடிட்டு இருந்தாரு மொத ரெண்டு மேட்ச்ல செகண்ட் மேட்ச்ல நம்ம ரவீந்திர ஜடேஜாவோட தான் அவ்வளோ ஸ்கோரை வந்து நம்ம இந்தியா வந்து வின் பண்ணும் நம்ம நினைச்சிருப்போம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கடைசி நேரத்தில் ரன் அவுட் ஆகிட்டாரு சாரி கடைசி நேரத்தில் அவுட் ஆகிட்டாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பவுலிங் சைடில் போனால் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா இந்த மேட்ச் ஆச்சும் அவர் டீசெண்டாக ஒரு கம்பேக் கொடுக்கணும் காரணம் கடைசி ரெண்டு மேட்ச்ல ஒரு விக்கெட்டை எடுக்கல இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா அவரோட பேஜில் கூட நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு அடுத்த மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணார்னா நல்லா இருக்கும் நம்ம டீம் இந்தியா சார்பா ஸ்பின்னு பொறுத்த வரைக்கும் சஹால் நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பவுலிங் போட்டார் லாஸ்ட் மேட்ச் கூட த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்து கொடுத்தார் நம்ம டீம் இந்தியா சார்பா ஸோ இதோட நம்ம டீமோட அனாலிசிஸ் முடியுது முக்கியமாக நம்ம இந்தியா லேக் ஆகிறதே வந்து ஃபினிஷிங் சைடில் தான் லேக் ஆகிறோம் முக்கியமாக ரொம்ப நாளாகவே நான் எம் எஸ் தோனி இருந்தார் அவர் இல்லை இப்போ